सात श्रीकाल नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को मैं शमशेर सिंह विरक आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मिंग ज्ञान चैनल में किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं पूसा बासमती सोलह बानवे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आई की तरफ से एक वैरायटी लॉन्च की गई थी किसान भाइयों यह सुपर वैरायटी बन चुकी है सभी किसान भाइयों के लिए पंद्रह जीरो नौ बासमती को पीछे छोड़ती हुई रेस में आगे निकलती दिख रही है अगले साल इसकी डिमांड किसान भाइयों के इस किस्म के बीच बहुत ज़्यादा रहने वाली है किसान भाइयों आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप धान की खेती करते हैं तो किसान भाइयों इस बार सभी बासमती जो वरायटियाँ हैं किसान भाइयों को खुशहाल कर दिया है चाहे वो पैदावार की बात हो या भाव की बात हो अच्छे रेट मिल रहे हैं अच्छी पैदावार किसान भाइयों को मिली है चाहे वो पंद्रह जीरो नौ हो ग्यारह इक्कीस धान हो या पूसा बासमती सोलह बानवे नई जो धान की वैरायटी है तो अगली बार डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी और बासमती को इस बार देखते हुए अच्छे भाव को अगली बार किसान भाई ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाने की कोशिश करेंगे तो किसान भाइयों इस वैरायटी के करैक्टर के बारे में आप लोगों को बताएंगे और बीज के बारे में भी बताएंगे किसान भाइयों तो किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास वाली घंटी को भी प्रेस कर लें जिससे खेती संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुँचे तो किसान भाइयों जो पूसा बासमती सोलह बन वरायटी है इस बार कई क्षेत्र में हमारे किसान भाई जिन भाइयों को बीज मिला था उसकी खेती कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार भी हुई है टिलरिंग अच्छी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाव भी इसके सबसे ज़्यादा ऊंचे मिले हैं किसान भाइयों को तो किसान भाइयों बीज से बुआई तक का समय जो ये लेती है 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है यह जो वरायटी है ये पंद्रह से दस दिन पहले पक के तैयार होती है किसान भाइयों पी वी सोलह बानवे को पंद्रह जीरो नौ जो बासमती थी और पूसा सोलह जीरो एक इन दोनों से वरायटियों से क्रॉस करके विकसित किया गया है खासियत इसमें यह है कि यह गिरती नहीं है और कटाई लेट करने पर दाने भी किसान भाइयों नहीं झड़ते हैं इस बासमती को आप ज़्यादा गेती न लगाएं इसको किसान भाई पंद्रह जून के बाद नर्सरी डालना चाहिए इस किस्म की बीस से पच्चीस दिन की नर्सरी हो तभी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए जैसे कि 10 से 15 जुलाई तक रोपाई कर देनी होगी बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए अगर आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं पी वी सोलह बानवे की तो 20 से 25 जून तक खेत में सीधी बुआई करनी होगी इस वैरायटी को जो सिफारिश की गई है वह दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एरिया में सिर्फ नोटिफाइड की गई है इसका चावल भी दो फाड़ नहीं होता है यानी दूसरी बासमती किस्मों के मुकाबले चावल टूटता नहीं है वेट की अगर बात करें तो हज़ार दानों का वज़न जो है इसका अट्ठाईस दशमलव इक्यानवे ग्राम होता है जिसको टेस्ट वेट बोला जाता है पूसा बासमती सोलह बानवे में फलस स्मर्ट और बकानी रोग और ब्लास्ट रोग भी नहीं आता है साथ में हॉपर तेला की भी समस्या इस वैरायटी में नहीं आती है किसान भाइयों इस वैरायटी को आप अगर खेती करते हैं तो इसकी अगेती कटाई होने के चलते आप दूसरी फसलों की बुआई कर सकते हैं जैसे सब्जी की फसलें ले सकते हैं गन्ने की बुआई समय रहते कर सकते हैं बहुत ही अच्छी वरायटी है चावल खाने में स्वादिष्ट होता है खुशबू भी ज़्यादा है इस चावल में और चावल लम्बा भी होता है पंद्रह जीरो नौ के मुकाबले और इसमें हर पौधों से टीलर बहुत ज़्यादा निकलते हैं किसान भाइयों पंद्रह जीरो नौ बासमती के मुकाबले ये जो है लगभग दस दिन कम भी लेती है पकने में तो किसान भाइयों अगर आप इसका बीज लेना चाहते हैं तो इस बार जिन किसान भाइयों को बीज थोड़ी मात्रा में मिला था तो उनके पास बीज उपलब्ध है आप अपने एरिए में पता कर सकते हैं वहाँ से आप बीज ले सकते हैं तो किसान भाइयों अगली बार इस वैरायटी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है वो खास ये है कि इसमें रोग भी नहीं देखे गए हैं इस बार और टिलरिंग बहुत ज़्यादा किया है इसने चावल की क्वालिटी अच्छी आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाजार भाव जो स्टार्टिंग में थे वो भी बहुत अच्छे किसान भाइयों को मिले हैं तो किसान भाइयों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो किसान हित में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा किसान भाइयों आप मंडी भाव देखने के लिए भी इस चैनल पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी प्रेस कर लें क्योंकि किसान भाइयों मंडियों के ताज़ा अपडेट भी इस चैनल पे आप लोगों को दिखाए जाते हैं धन्यवाद जय हिंद